guys! Welcome back to my channel. So today, tuturuan ko kayo guys ng technique kung paano nyo matatakpan yung dark circles niyo or eye bags niyo gamit ang mga simple makeup tip na meron ako. Ngayon, sa mga tao na concern kung ano nga ba ang perfect makeup na dapat gamitin sa eye bags niyo or kung ano nga ba ang perfect color, ganyan-ganyan, sasabihin ko lahat yun sa inyo. Pero for now, pagpasensya niyo yung shadow dito sa side ko dito na light, hindi ko alam kung meron bang crack yung screen protector ko sa phone na medyo naaapektohan yung camera ko kaya ako nagkakashadow dito or super bright lang talaga sa likod. So, hindi ako sure. Pero pagtisan niyo na yan, guys, kasi makikita niyo naman yung mga tip na meron na ka. Okay, so simulan na natin. So, para naman sa pagkukover ng dark circles, hindi naman kailangan na bumili kayo ng namamahalin na product para lang matakpan natin dark, dark circles. Uh, 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 uh. <laughs> hindi ako pagsalita. Hindi nyo kailangan ng mamahaling product para lang matakpan yung mga dark circles nyo or eye bags nyo ng bonggang-bongga kasi maraming ways para matakpan pa ng eye bags nyo kahit pag gamit lang ang mga cheap products. Hindi ko sinasabi na cheap product na mga fake product. Siyempre, branded dapat. Pero, cheap lang. May mga branded kasi na super expensive. Ganyan, may mga branded din na affordable lang. So, dun tayo sa affordable lang. Para naman cheap lang tayo. Para naman hindi tayo wagas mag-spend sa makeup. Okay, so para sa product na gagamitin ko today, I am using Maybelline product. Though siguro itong Maybelline product na to, super, hindi naman siya like expensive. Pero parang nasa middle of affordable and expensive siya, ganon. So ito yung ginagamit ko, ano siya, nasa shade of 20. Or yeah, nasa shade of 20 siya. Medyo napunit na kasi yung ano niya dito. So, hindi ko talaga alam kung ano yung ano nito, shade nito. Pero nasa shade of 20 sand something siya. Yun, eto super ano to, light than my actual skin tone. Than my actual foundation, ganon. Para hindi siya maano sa, para hindi siya super dark lalong tignan sa, sa eye bags mo. Kailangan mo ng lighter than your skin tone. Pagkatapos nito, gumagamit ako ng powder. Ang mga ibang tao, gumagamit sila ng baking thing para i-bake muna yung eye bags nila or yung, yung concealer na ginamit nila sa mata nila. Pero ako, hindi ko talaga ginagamit yun. Hindi ako gumagawa, gumagamit ng mga baking powder. <laughs> hindi naman baking powder pang luto. Baking powder pang makeup talaga. Hindi ako gumagamit lang. Ginagamit ko lang yung actual powder na ginagamit ko sa mukha ko. And then, para naman sa paglalagay, oh my god, para naman sa paglalagay ng, ng ating concealer sa mata, kailangan mo ng sponge. Though, meron naman mga tao na gumagamit ng brush pero I perfectly suggest gumamit ka ng sponge kasi mas magandang gamitin ng sponge. Itong sponge ko ngayon, marumi na siya kasi ginamit ko siya sa foundation. Pero lagi-lagi ko itong hinuhugasan, lilinisan, ganon. Kasi required talaga yun sa sponge. Para naman sa paglalagay sa eyelid or sa ano, sa eye bags, kailangan mong gamitin itong side ng ng sponge. And kailangan mo rin basahin yung sponge mo para makain ng sponge mo yung mga oil and then yung sobra sa concealer. So, simulan na natin. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano i-apply yung concealer sa mata ninyo. Ngayon, kung hindi nyo guys nakikita kasi hindi naman actual camera yung ginagamit ko or professional camera para makita nyo lahat. So, meron ako eye bags. Malaki siya kasi lately hindi ako nakakatulog ng mabuti. Hindi, I mean, hindi naman mabuti. Hindi ako nakakatulog ng maaga sa pagod sa lahat ng ganyan sa mga kung anong ginagawa ang churba churba chur -chur. Ganon. So, um... Ayan, hindi nyo nakikita, pero meron talaga akong eye bags, guys. Hindi ko alam kung wait lang. Hindi ko alam kung makikita nyo siya ng ganito. Ayan, malaki siya. Malaki siya. As in, super laki niya. Kaya simulan na nating takpan yan kasi nakaka-annoyed. Ayan, so simulan na natin. First, ang kailangan mo gawin is kunin mo na yung concealer. Makikita mo na yung araw na to. Hindi ko alam kung bakit. So, unang gagawin natin is maglalagay tayo ng concealer sa ating mata. Paano nga ba natin ito ilalagay? Ganito, guys. Ipapakita ko. So, ang paglalagay nito, hindi naman sobra-sobra. Ganito lang. Simula dito hanggang dito. Magdodrawing ka lang ng patriangle. Or kahit anong gusto mong gawin sa mata mo. Pero ang ginagawa ko talaga, patriangle. Pero mukhang hindi pa siya nung patriangle itong nagawa ko today. Pero, curry bells lang yan. Ayan. Ganyan. So, pagkatapos niyan 
ganyan yung dapat mong gawin, okay? Para matakpan yung circles mo. After nyan, kukunin ko yung blender ko and then ibe-blend ko na yan. Ngayon, <laughs> pag nagbe-blend talaga ako, napapapangit yung mukha ko kasi nga. Kailangan mong gumanga pag nagbe-blend ka dito. Talagang todo nga nga, alam mo yun. Parang ano, ano man nangyayari sa'yo, whatever ko ano man nangyayari sa'yo. Pero kailangan mo talagang gumanga ng bongga-bongga. Tapos, ibe-blend mo lang yan ng sobra-sobra. Parang, ano lang, blending, whatever blending. Ganyan dapat yung maging look. Ano, super, ano, light than your skin tone or your foundation dapat. Para, ngayon, pag naglalagay ako ng ganito, ano siya, nilalagay ko muna yung foundation ko all over my face. And then, next day, yung concealer. Ganun ako maglagay. Ewan ko lang sa inyo. Pero, ganun ako maglagay. May mga tao kasi na nakuguna yung mga concealer. Ganyan, ganyan, sa mata. Para lang, ewan kung bakit ganun. Pero, <laughs> Meron tayong mga different ways sa paglalagay, okay? So, so after ko ma-blend, kinangkita niya naman sa camera, guys, na dito at dito magkaiba na sila. Ito, super bright na niya. So, very helpful yan. Maganda yan pag ganyan. So, ibiblend mo lang yan ng sobrang ganda. So, na-blend ko na siya. Enough ko muna yung camera kasi nga, ang pangit ko kung nag-blend, best. Tapos nyan, ang gagawin mo, maglalagay ka ng powder. Paano mo ilalagay yung powder? Ganito ang gagawin mo. Kailangan mo ng brush... Tapos, ito yung powder mo. Iganyan mo lang yan. Ganyan. Kailangan may makuha kang powder. And then, ang gagawin mo is lalagay mo siya sa eyelid mo. Huwag mo siya muna ibe-blend. Ilalagay mo lang. Parang idadab-dab mo lang siya sa eyelid mo. Kung saan ka naglagay ng concealer. Ayan. Huwag mo muna siya ibe-blend. Ganyan muna yan. Gawin mo na muna yung susunod. And then, mamaya na ang blending. nagawa ko na yung dalawa kong eye bags. So, medyo nakoberan ko na sila. After nyan, pagkatapos mo maglagay ng powder sa, sa may eye bags mo, wag mo siya munang ibe-blend. Ang gawin mo doon, i-leave mo lang siya doon for 2 minutes or 30 seconds or whatever. Pero, iniiwan ko yan sa may mata ko ng 2 minutes. So, medyo matagal ko nang naiwan yung dito sa side na to. Ang gagawin mo lang dyan is ibe-blend mo na yan. Ayan, blend lang. Tapos, idab mo ulit sa powder mo. Tapos, this time, may blending motion nang nagaganap. Kahit na bineblend mo na sa powder mo. Para rin ma maano na yung powder, ma mablend na yung powder, para hindi siya cakey tignan, kailangan mong i-leave yung powder mo dun ng kahit konting oras lang. Para later, hindi siya cakey tignan. Tapos, yung eyelid ko rin, medyo papaoderan ko na. Kasi, pag naglalagay ako ng concealer dito sa mata, medyo in inilalagay ko rin dito sa tapat, sa toktok ng eyelid ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang habit ko lang yon Ayan. Guys, so tapos na tayong maglagay ng concealer sa mata. Hindi ko alam kung nakikita yung difference, pero dito sa salamin ko, nakikita ko yung difference. Hindi talaga ako sanay na mag magtakip-takip ng um, eye bags, pero ginagawa ko siya most of the time. So, like, sometimes, hindi naman like most of the time. Sometimes lang pag-trip ko, ganon. So, siguro nakikita niyo yung difference ngayon sa kanina. Medyo, ano na siya, wala na siyang, hindi na siya masyado nagpapakita. Parang yung nakikita mo na lang is flat na yung dito ko. Wala na siyang, ano, dark. Tapos, wala na rin siyang medyo malalaking malaking bilog na ganon. Except kung gumanyan ako, ba diba? So, Very maganda talaga siya, pero hindi talaga ako yung tipong babae na sobrang nagko-cover up ng lahat, like eye bags. Gusto ko kasi pag work lang, natural look lang, ganyan. Pero minsan, pag nasa mood ako, nagtatakip ako dito kasi nga maganda siya sa picture. Para may natutunan kayo kung paano takpan yung eye bags nyo para rin sa mga good selfie, ganon, na para hindi naman na kailangan ng editing talagang natural pack na ganun na yung eye bags mo. So, ayun, yung mga, mga ways na kailangan mo gawin. Hindi mo kailangan bumili ng mga expensive product 
para lang matakpan yung eye bags mo ng perfectly, meron mga ways, and isa na itong ways na to, um, hindi to expensive, especially hindi rin expensive tong powder ko, affordable lang siya, so pwede nyo rin tong gawin, hindi nyo naman kailang gayahin yung product na ginagamit ko. Maraming product na pwede gamitin dyan, it's just up to you kung paano mo gagamitin yon. Kaya sana meron kayo natutunan, and I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe, like, Comment and share this video. Thank you guys. Babush.